আসসালামু আলাইকুম দা আন্ট্রোল জার্নি অফ ডক্টর সে ডক্টর হুসেন মোহাম্মদ আলমিন আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে কথা বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কন্ডিশন নিয়ে যেটি সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে ভেন্টিলেশন প্রবলেম নিয়ে ভেন্টিলেশন প্রবলেম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা দু ধরনের হতে পারে একদম বেসিক লেভেল যদি আমরা চিন্তা করি একটি হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ এবং অপরটি হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ যদি একটা নর্মাল লাংস আমরা ফিগার আউট করি তাহলে দেখতে পারবো লাং প্যান ক্যামা আছে অনেক লাং প্যান ক্যামা আছে এবং তার মাঝে মাঝে কিন্তু এয়ারওয়ে আছে এবং এই যে এয়ারওয়েগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি এখন রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ বলতে আমরা কি বুঝি রেস্ট্রিকটিভ ওয়ার্ডটাকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে বুঝতে পারবো রেস্ট্রিকশন রেস্ট্রিকশন কিসের আপনি শ্বাস নিচ্ছেন অর্থাৎ ইন্সপিরেশনের সময় আপনার ফুসফুসটি বড় হয়ে যাচ্ছে এক্সপিরেশনের সময় আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে চুষে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য নর্মাল ফেনোমেন অফ দ্য লাং কিন্তু কখনো যদি দেখা যায় যে লাংস একদম এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে সেই ইন্সপিরেশন নেওয়ার সময় লাংসটা আগের মতো ফুলে উঠছে না বা যদি আপনি দেখেন যে লাংসটা আগের সাইজে নেই আগে চেপে ছোট হয়ে গেছে সে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস করতে পারছে না তখনই আমরা বুঝবো লাংসের কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে এবং এটিকে আমরা বলছি রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ অর্থাৎ সে রেস্ট্রিকশন টু দ্য ইনফ্লেশন অর্থাৎ সে বড় হতে পারছে না বা অনেক চমৎকারভাবে সে কিন্তু ফুলতে পারছে না তো এই রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজের প্রবলেমটা হয় কোথায় মনে রাখতে হবে আমাদের দুটো পার্ট আছে লাংস একটি হচ্ছে এয়ারওয়ে এবং অপরটি হচ্ছে লাং প্যারেন্ট কাইমাতে এখানে মনে রাখতে হবে এয়ারওয়েতে কোনো প্রবলেম নেই অর্থাৎ কোনো প্রবলেমই এয়ারওয়েতে হবে না সমস্যাটা হবে কোথায় লাং প্যান কাইমাতে কি ধরনের সমস্যা হবে এই লাং প্যান কেমা বা ইন্টারেস্টেশিয়াল যে টিস্যুগুলো আছে এই টিস্যুগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণে কানেকটিভ টিস্যু জমা হবে সেখানে ফাইব্রোসিস হবে সেখানে ইনফ্লামেশন হবে ইনফেকশন হবে আলটিমেটলি ফাইব্রোব্লার জমা হয়ে সেখানে কি করবে অনেক বেশি লাং প্যান কেমাকে বাড়িয়ে দেবে অর্থাৎ সেখানে কি হবে ফাইব্রোসিস হবে আলটিমেটলি তো যখন কোনো কিছুতে ফাইব্রোসিস হয় যার ফলে দেখা যাবে যে নর্মাল লাং প্যান কেমা চাইতে অনেক বেশি লাং প্যান কেমা থাকবে ফাইব্রোসিস হওয়ার কারণে সেটি কিন্তু কি হয়ে যাবে ভারী হয়ে যাবে এবং ভারী হলে কি হবে স্বাভাবিকভাবে লাংসটা কি হবে আগের যেতে ভারী হবে এবং ভারী হওয়ার কারণে সে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না এবং গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ না করার কারণে সে কিন্তু কি করবে খুব সহজেই চুপসে যাবে অর্থাৎ সে সহজেই কোলাপস করবে মনে রাখা দরকার লাংসের স্বাভাবিক ধর্মই কিন্তু সে কিন্তু ইলাস্টিক টিস্যুর জন্য কোলাপস হতে চায় এবং চেস্ট ওয়াল যেটি আছে সে কিন্তু কি করে লাংসকে বলা যায় না তোমাকে কোলাপস হওয়া যাবে না সেই ইন্সপিরেশনের সময় লাংসকে নিয়েই বড় হয় যেহেতু এই জায়গায় রেস্ট্রিকশন হচ্ছে অর্থাৎ লাংসটার সাইজটি ছোট হয়ে যাচ্ছে লাংসটি ভারী হয়ে যাচ্ছে ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে যার ফলে লাংসটা কিন্তু আগের মতো আর ইনফ্লেশন হবে না এবং যেহেতু লাংসের অনেক বেশি পরিমাণে ইলাস্টিকসিটি অ্যাক্টিভিটিগুলো বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে কি হবে লাংস কমপ্লেন্সটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে এবং ইনওয়ার্ড পুলিংটা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যাবে যেহেতু লাংসে বাতাস এক্সচেঞ্জ কম হচ্ছে বাতাস ঠিকঠাক মতো নেই তার মানে লাংসের মধ্যে কি আছে যে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ভলিউম বা ক্যাপাসিটিটা যে আছে অর্থাৎ রেসিডুয়াল ভলিউম ডাস্ট মিন যে পরিমাণ বাতাস না থাকে লাংস বাঁচতে পারে না সে পরিমাণ বাতাসও কিন্তু আগের চাইতে কমে যাবে এই ধরনের ডিজিজগুলো আছে লাইক ফাইব্রোসিস ইন্টেস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ টিউবার ক্লোসিস সার্কোয়াইরোসিস এটসেট্রা এখন অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ সেটিতে কি হয় মনে রাখতে হবে অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ অবস্ট্রাকশন হয় অবস্ট্রাকশন কোথায় হতে পারে লাং প্যান ক্যামাতে কিন্তু অবস্ট্রাকশন হবে না অবস্ট্রাকশন হবে যেটা ফাঁকা জায়গা সেই জায়গায় অবস্ট্রাকশন হবে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে কোথায় এয়ারওয়েতে তো এয়ারওয়েতে যখন অবস্ট্রাকশন হচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে আলটিমেটলি তিন ধরনের প্রবলেম হতে পারে এক সিকেশন বেড়ে যেতে পারে ইলাস্টিক ট্রাকশনের প্রবলেম হতে পারে হাইপার রিয়াক্টিভিটি হতে পারে এক এক করে বলি মনে করেন এই যে এয়ারওয়েগুলো আছে এই এয়ারওয়েগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণে সিকেশন বেড়ে গেল কখন সিকেশনগুলো বাড়বে কেউ যখন অনেক বেশি কনিক স্মোকার আছে অনেক দিন থেকে সে স্মোক করে স্মোক করতে 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 কি হচ্ছে সেই ইরিটেন্টগুলোকে তো তাড়াতে হবে যার ফলে কি হচ্ছে যে ইনফ্লামেটরি যে সেলগুলো আছে কনিক ইনফ্লামেটরি সেল তারা এক্সুটেড ফরমেশন করে হাইপ্রাপ্লাশিয়া করে গবলেট সেল থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সিক্রেশন করে এবং এই সিকেশন করতে করতে আলটিমেটলি এই সিক্রেশনের জন্য এয়ারওয়েগুলো ব্লক হয়ে যায় এবং এই ধরনের কন্ডিশনটাকে আমরা বলি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের একটা রোগী কিন্তু আপনার কাছে প্রেজেন্ট করবে যে সে তিন মাস বা তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে কাশি এবং প্রায় দুই বছর ধরে তার কাশিটা হতেই আছে হতেই আছে এবং তার সাথে এক্সপেক্টোরেশন আছে এক্সপেক্টোরেশনটা হচ্ছে এরকম যে স্পুটাম প্রোডাকশন কিন্তু তার সাথে আছে দ্যাট মিন্স তার মধ্যে সিক্রেশন আছে এখন দুই নম্বরটা হচ্ছে যে
কিভাবে নষ্ট হতে পারে অনেক দিন থেকে আপনি স্মোক করেছেন 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 করার পর কি হবে যে কর্নিক ইনফ্লামেটরি সেলের পাশাপাশি যে ম্যাক্রোফেজগুলো আছে নিউট্রোফিল আছে তারা ফ্যাগোসাইটিস প্রক্রিয়ার মধ্যে কী করবে এই ইরিটেনগুলোকে খেয়ে ফেলবে এবং খেয়ে ফেলতে ফেলতে একটা সময় দেখা যাবে তারা যে ইলাস্টে জ্যাঞ্জাইম আছে প্রোটিনের জ্যাঞ্জাইম আছে সেগুলোকে ডিস্ট্রাকশন করা শুরু করে দিয়েছে এবং একটা সময় দেখা যাবে তারা ইলাস্টিক টিস্যুগুলোকে ডিস্ট্রাকশন করে ফেলেছে অর্থাৎ অ্যালভিলার ওয়ালগুলো একটা সময় ইরিটেন দ্বারা ডিস্ট্রাকশন হবে এবং একই সাথে আমাদের নিজস্ব যে প্রোটিক সিস্টেম তারাও কিন্তু ইলাস্টিক টিস্যুগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবে আর ইলাস্টিক টিস্যু লস মানে পারমানেন্ট লস পারমানেন্ট লস হওয়ার কারণে কি হবে লাংসের ইলাস্টিসিটি কমে যাবে লাংসের যখন ইলাস্টিসিটি কমে যাবে লাংস কী করবে আবার আগের মতো ইলাস্টিসিটি হতে পারবে না অর্থাৎ চুপসে যেতে পারবে না জাস্ট অপোজিট টু দ্য রেস্ট্রিক্টিভ অর্থাৎ তাকে আপনি যতই শ্বাস নেচ্ছে সে শ্বাসগুলোকে আর বের করতে পারবে না অর্থাৎ তার এক্সপ্রেশনে প্রবলেম সে আবার আগের মতো কোলাপস করতে পারবে না যার ফলে কি হবে কন্টিনিউয়াসলি বাতাস ঢুকবি ইন্সপ্রেশনের সময় কিন্তু বাতাসটা বের হবে না এবং আলটিমেটলি কী হবে লাংসটা বড় হয়ে যাবে লাংসের কমপ্লেন্সও অনেক বেড়ে যাবে এই ধরনের কন্ডিশন আমরা দেখতে পাই কোথায় ইম্ফাই সেবাতে তিন নম্বর হচ্ছে হাইপার রিয়াক্টিভিটি অফ দ্য স্পুথ মাসাল ইন দ্য ইয়ারওয়েস অর্থাৎ ব্রঙ্কিয়া ল্যাজমাতে যদি ইনফেকশান ইরিটেন্স দ্বারা আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু হাইপার রিয়াক্টিভিটি অফ দ্য স্পুথ মাসাল হতে পারে এই তিনটা অর্থাৎ সিওপিটি এবং ব্রঙ্কিয়া ল্যাজমাকে আমরা একত্রিত বলি কর্নিক অবস্ট্রাকটিভ ইয়ারওয়ে ডিজিজ এবং এই ইনফাইসিম এবং কর্নিক ব্রঙ্কাইটিসকে একসাথে বলি আমরা কর্নিক অবস্ট্রাকটিভ পালমানারি ডিজিজ এখন সিওপিডি এবং সিও এডি সম্পর্কে আমরা জেনে ফেলেছি কোন প্রবলেমটা বেশি হবে অবস্ট্রাকটির ক্ষেত্রে এক্সপ্যারেটরি নাকি ইনস্পেরেটরি অবশ্যই এক্সপ্যারেটরি কারণটি হচ্ছে আমার প্রবলেম হচ্ছে ইলাস্টিক টিস্যু আমার কাছে নাই আর ইলাস্টিক টিস্যুর জন্যই ইলাস্টিক টিস্যু দরকার হয় শুধুমাত্র এক্সপ্রেশনের সময় কারণ ইনস্পিরেশন অ্যাক্টিভ প্রসেস চেস্ট ওয়াল সুন্দর মতো লাঞ্চকে নিয়ে যায় কিন্তু লাঞ্চকে আবার ব্যাক করতে হলে তার ইলাস্টিক টিস্যু দরকার আমার তো ইলাস্টিক টিস্যু নেই সুতরাং লাং কোলাস হওয়ার সম্ভাবনা তখন থাকছে না যার ফলে কি হচ্ছে লাংসটা অনেক বেশি পরিমাণে বড় হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি এয়ার ঢুকছে এবং এয়ারটা আর বের হতে পারছে না যার ফলে লাংসটা লার্জার হচ্ছে এবং যার ফলে কন্টিনিউয়াসলি এয়ার ঢোকার কারণে চেস্টের শেপটা হচ্ছে ব্যারেল শেপ এবং এক্সপেরিমেন্টের যদি ফাইন্ডিং আমি দেখি অনেক বেশি পরিমাণে বাতাস ঢোকার কারণে লাং ক্যাপাসিটিটা বাড়ছে কমপ্লেন্স বাড়ছে কারণ লাংসটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে এক্সপ্যানশন করছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমছে কারণ যে পরিমাণ ইনস্পিরেশন হচ্ছে সেই পরিমাণ কিন্তু এক্সপ্রেশন হচ্ছে না যার ফলে ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমছে এবং রেসিডুয়াল ভলিউম বাড়ছে কারণ লাংসটা থেকে বাতাসটা বের হতে পারছে না এই ক্ষেত্রে ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমার মূল কারণ হচ্ছে যে পরিমাণ ইনস্পিরেশনের সময় বাতাস ঢুকছে সেই পরিমাণ বাতাসগুলো কিন্তু বের হতে পারছে না এরপরে আসা যাক রেস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে কখনোই আরও প্রবলেম হবে না এটি মূলত হয় লাং প্যান ক্যামাতে লাং প্যান ক্যামাতে কানেকটিভ টিস্যু পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ফাইব্রোসিস হয় যার ফলে কি হবে লাংসে ইলাস্টিসিটিটা বাড়বে রিকয়েল টেন্ডেন্সি বাড়বে লাং কোলাস করতে পছন্দ করবে যার ফলে টোটাল লাংসের যে ক্যাপাসিটি বা ভলিউম আছে সেটি কমে যাবে লাংসের কমপ্লেক্স কমে যাবে এক্ষেত্রেও ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমে যাবে কারণ যে পরিমাণ ইন্সপিরেশন করার কথা সে পরিমাণ সে ইন্সপিরেশন করতে পারবে না এবং একটা কথা মনে রাখা দরকার সে যতটুকুই ইনস্পিরেশন করতে পারুক না কেন সে চেষ্টা করবে ততটুকু এক্সপ্রেশন করতে যার ফলে দেখা যাবে যে ভলিউম যেটি আছে সে ভলিউমটা কিন্তু ঠিক তত পরিমাণে থাকবে না রেসিডুয়াল ভলিউমটা কমে যাবে কারণ লাংসে কিন্তু ঠিকঠাক মতো বাতাসটি থাকছে না গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জের প্রবলেম হবে লাংসের সাইজ চেস্ট এক্সরেতে ছোট পাওয়া যাবে অর্থাৎ রেস্ট্রিক্টেড লাং ডিজিজের লাংসের যে সাইজটি আছে সেটি অনেকটা সময় এক্সরেতে ছোট পাওয়া যায় এবং হাইপার ইনফ্লেশন পাওয়া যায় ইনকেস অফ দ্য সিওপিডির ক্ষেত্রে অবস্থাটি লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে স্পাইরোমেট্রিতে কী চেঞ্জ হয় আমরা যদি দেখি এদিক থেকে যদি আমরা টাইম চিন্তা করি আর এদিক থেকে যদি আমরা ভলিউম চিন্তা করি তাহলে দেখতে পারবো টোটাল লাং ক্যাপাসিটি হচ্ছে সিক্স লিটার নর্মাল যেটা আমরা চিন্তা করি সিক্স লিটার মধ্যে রেসিডুয়াল ভলিউম ওয়ান লিটার যেটি না থাকলে লাংস বাঁচতে পারবে না এই সিক্স লিটার থেকে ওয়ান লিটার বিয়োগ দিলে যেটি থাকে সেটি হচ্ছে ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটিটা মানে কি একদম ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন নিলেন ফোর্সফুলি এক্সপ্রেশন করেন লাইক এরকম ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন নেওয়ার পর ফোর্সফুলি এক্সপ্রেশন করলেন কত পাঁচ লিটার তারপর থাকছে ফোর্স এক্সপ্রেটরি ভলিউম ওয়ান এটি মানে হচ্ছে আপনি একদম ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন নেওয়ার পর যখন এক্সপ্রেশন করবেন প্রথম সেকেন্ডে আপনি কি পরিমাণ এক্সপ্রেশন করলেন সেটি হচ্ছে ফোর্স এক্সপ্রেটরি ভলিউম ওয়ান অর্থাৎ ইনিশিয়ালি দেখা যায় প্রথম সেকেন্ডে কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণে এক্সপ্রেশন করতে পারি অর্থাৎ পাঁচ লিটার যদি আমি
পয়েন্ট ফাইভ বা ফিফটি পারসেন্ট মনে রাখা দরকার সত্তর পার্সেন্টে যদি কেউ নিচে থাকে দিস ইজ অবস্ট্রাকটিভ যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট কমে গেছে সেটা তো সিগনিফিকেন্টলি অবস্ট্রাকটিভ এবং আমরা কিন্তু স্পাইরোমেট্রি দেখি সিওপিটি পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে সে কতটুকু অবস্ট্রাকশন তৈরি করেছে বা তৈরি হয়েছে রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে সহজ হিসাব যেহেতু বাতাস কম সেহেতু টোটাল লাং ক্যাপাসিটিও কম রেসিডাল ভলিউমও কম ইনিশিয়ালি বিয়োগ দিলে যেটা দাঁড়াচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ লিটার যেহেতু তার এক্সপ্রেশনে অর্থাৎ এয়ারওয়ে নর্মাল এক্সপ্রেশনে কোনো প্রবলেম নেই কারণ যতটুকু ইনস্পিরেশনে সে বাধা ঢুকছে ততটুকুই সে বের করে দিতে পারছে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তার স্পাইরোমেট্রিকে তেমন কোনো চেঞ্জ হবে না সে জিরো পয়েন্ট এইট অর্থাৎ এইটটি পার্সেন্ট বা তার চাইতেও বেশি অনেক সময় রেশিও আসতে পারে এরপর যদি আমরা এখন চিন্তা করি যে আমরা আরও স্পাইরোমেট্রিক ভিউটা ভালোভাবে দেখব নর্মালে আমরা দেখছি যে ইনস্পিরেশন নেওয়ার পর এক্সপিরেশন অর্থাৎ একদম পিক এক্সপেটরি ফুল রেট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট গিয়ে আপনি সর্বোচ্চ পরিমাণে এক্সপেরেশন দিতে পারেন সেটিকে আমরা বলছি পিক এক্সপেটরি ফ্লো রেট এটি নর্মালি আমরা হিসাব দেখিয়েছি আর টোটাল লাং ক্যাপাসিটি দেখেছি রেসিডাল ভলিউম দেখেছি ইট ইজ নর্মাল কিন্তু ইনস্পিরেশন বা এক্সপেরেশনের ক্ষেত্রে অবস্ট্রাকটিভ ডিজের ক্ষেত্রে আগের মতোই সেটি কিন্তু অ্যাবাউট ফিফটি পার্সেন্ট সেটি কমে গেছে এবং অপর দিকে রেস্ট্রিক্টিভ ডিজের ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু নর্মাল বা বেশি হতে পারে মনে রাখতে হবে একটা জিনিস সেটি হচ্ছে যে অবস্ট্রাকটিভ ডিজের ক্ষেত্রে যেহেতু এক্সপ্রেশনের প্রবলেম হয় সেহেতু অবস্ট্রাকশনের কারণে ফোর্স এক্সপ্রেটের ভলিউমটা কম কিন্তু রেস্ট্রিক্টিভ ডিজের ক্ষেত্রে কখনোই এয়ারওয়েতে প্রবলেম হয় না সুতরাং তার পিক এক্সপ্রেটের ফ্লো রেট কিন্তু নর্মাল থাকবে এবং আর একটি কথা বলে নিতে চাই অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ এবং রেস্ট্রিক্টিভ ডিজিজ দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু ফোর্স এক্সপ্রেটারি ভলিউম কিন্তু সমান আছে কিন্তু তবু ও ফোর্স এক্সপেটারি ভলিউম ওয়ান এ ক্ষেত্রে প্রবলেম করছে কারণ যে পরিমাণে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বাড়ছে সে পরিমাণে তার এয়ারওয়েটা ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে না যেহেতু এয়ারওয়ে প্রবলেম কিন্তু এখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কারণ যে পরিমাণে তার টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বেড়েছে ঠিক সমানুপাতিকভাবে কিন্তু তার ফোর্স এক্সপেটারি ভলিউম ওয়ান বেড়েছে সুতরাং সেক্ষেত্রে রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজে তেমন কোনো প্রবলেম হবে না এরপরই আমরা একটা জিনিস জানবো সেটি হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুক এটি কাকে বলে এটি হচ্ছে যে আপনি স্বাভাবিকভাবে যখন শ্বাস নেবেন অর্থাৎ ইন্সপিরেশনে শুরু করবেন শ্বাস নিচ্ছেন ইনিশিয়ালি কিন্তু আপনি দেখছেন যে হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য শ্বাসটা আপনি নিতে পারছেন এবং শেষের দিকে অর্থাৎ একদম লাস্ট অ্যামাউন্টে কিন্তু আপনি ইন্সপিরেশনটা সেভাবে নিতে পারছেন না একইভাবে এক্সপিরেশনের ক্ষেত্রে আপনি কি করছেন প্রথম যখন শ্বাসটি আপনি ছাড়ছেন দেখবেন ইনিশিয়ালি কিন্তু আপনি শ্বাসটা অনেক বেশি পরিমাণে ছাড়ছেন কিন্তু গ্রাজুয়ালি দেখা যাচ্ছে আপনি শেষের যে শ্বাসগুলো আছে সেই শ্বাসগুলো আপনি ঠিকঠাক মতো ছাড়তে পারছেন না অর্থাৎ কষ্ট হচ্ছে ঠিক একইভাবে দেখা যাচ্ছে আমরা যে প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস ইনিশিয়ালি যে রেস্টোরাল ভলিউম থেকে যখন আপনি ইন্সপিরেশন নিলেন ইনিশিয়ালি আপনি খুব চমৎকারভাবে ইন্সপিরেশন করতে পারছেন এবং আলটিমেটলি একটা সময় কমে যাচ্ছে এক্সপিরেশনের ক্ষেত্রেও একটা সময় অনেক বেশি পরিমাণে ভালো এক্সপিরেশন করতে পারছেন কিন্তু একটা সময় সেটি ভেলোসিটিটা কমে যাচ্ছে রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজের ক্ষেত্রে যেটি প্রবলেমটা হয় সেটি হচ্ছে তার রেসিডুয়াল ভলিউম কিন্তু তার কম থাকে রেস্ট্রিয়াল ভলিউম কম থাকার কারণে তার ইন্সপিরেশন সে যতটুকু দেয় ততটুকুই কিন্তু তার এক্সপিরেশন আসে অর্থাৎ তার পিক এক্সপিরেটিভ ফ্লোরেটা তেমন কোনো প্রবলেম হয় না বাট প্রবলেম হয় অবস্থার লাং ডিজের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দেখা যায় সে ইন্সপিরেশন ঠিকঠাক মতো নিতে পারলো এক্সপিরেশন সে ঠিকঠাক মতো নিতে পারে না অর্থাৎ যে পরিমাণ এক্সপিরেশন হওয়ার কথা সে পরিমাণ এক্সপিরেশন হয় না তার কারণে কি হয় তার ভেলোসিটিটা কিন্তু অনেক কমে যায় অর্থাৎ ইনিশিয়ালি সে কিন্তু দেখা যায় যে বাকি যারা আছে তাদের ভেলোসিটি কিন্তু গ্রাজুয়ালি কমে কিন্তু এটি দেখা যায় যে তার ভেলোসিটিটা সেট কমতেই থাকে কমতেই থাকে কমতেই থাকে অর্থাৎ তার অনেক বেশি পরিমাণে কষ্ট হয় এয়ারওয়েতে ব্লকেজ থাকার কারণে যার ফলে তার একদম ইনিশিয়াল অর্থাৎ রেসিডুয়াল ভলিউমে আসতে গেলে তার অনেক পরিমাণে কষ্ট হয় প্রশ্ন থাকতে পারে সকল ক্ষেত্রে রেসিডুয়াল ভলিউম কত পিক এক্সপ্রেটিভ ফ্লো রেট এবং নর্মালের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি রেসিডুয়াল ভলিউম প্লাস ওয়ান যদি আমরা রেস্ট্রিক্টিভের ক্ষেত্রে দেখি রেসিডুয়াল ভলিউম একটু কম পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং অবস্ট্রাকটিভ ডিজের ক্ষেত্রে রেসিডুয়াল ভলিউম বেশি ইট ইজ অ্যাবাউট ফোর লিটার এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে যে সিওপিটি ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলি ভিসিকুলার উইথ পলং এক্সপ্রেশন আমরা পাবো বা অবস্ট্রাকটিভ ডিজের ক্ষেত্রে আমরা ভিসিকুলার উইথ পলং এক্সপ্রেশন পাবো কারণ এই যে রেটটা আছে এক্সপ্রেশন রেটটা সে খুবই গ্রাজুয়ালি একদম ধীরে 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 সে কিন্তু রেসিডাল ভলিউমে প্রবেশ করে অর্থাৎ তার শ্বাস ছাড়তে অনেক বেশি পরিমাণে কষ্ট হয় আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে দান্ত জানিয়ে ডক্টরের সাথেই থাকবেন পাশেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাই